दोस्तों कैसे हो आप लोग जो रियल बर्स एयर है ऑलमोस्ट इसको हम फाइव वन से ऊपर यूज़ कर रहे हैं और कंपनी भी नया नया रियल बर्स एयर नियो लॉन्च कर दिया है प्राइस की बात करता हूँ दोनों में हज़ार रुपये का डिफरेंस है रियल बर्स एयर चार हज़ार रुपये के आते हैं और रियल बर्स एयर नियो तीन हज़ार रुपये के आते हैं और आज के दिन बात करने वाले हैं एक्चुअल में इन दोनों में से आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन होने वाला है या फिर आपको कोई और तीसरा ऑप्शन देखना चाहिए दोनों का एक डिटेल कंपेरिजन वीडियो भी होगा क्या क्या मेजर डिफरेंस है एग्जैक्टली आपको हमें कितना डिफरेंस प्राइस के हिसाब से देखने को मिलता है सब कुछ बताया जाएगा बट उन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन है वहाँ पे ऑल को सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर दीजिएगा तो लेट सी कि एक्चुअल में दोनों में कितना डिफरेंस रियलिटी में देखने को मिलता है जी हाँ तो पहली चीज़ यहाँ पर जो बॉक्स का डिज़ाइन वगैरह है बिल्कुल सिमिलर दिया गया है वही साइज़ वगैरह है और यहाँ पे जो फर्स्ट मेजर डिफरेंस जो बॉक्स के ऊपर लिखा गया है वो यही है कि एक्चुअल में आपको रियल नंबर्स एयर नियो के अंदर ड्यूल माइक नॉइस कैंसिल देखने को नहीं मिलेगा मीन्स कॉलिंग में थोड़ा बहुत इशू आ सकता है रियल नंबर्स एयर के अंदर आपको माइक नॉइस कैंसिलेशन मिलता था थोड़ा बहुत यहाँ पर आप इजिली कॉलिंग के हिसाब से यूज़ कर पाते थे और यूज़ करते मुझे आई थिंक यहाँ पर पाँच मिनट से ऊपर हो चुके थे मुझे प्रॉपर आइडिया है इसका कि एक्चुअल में कॉलिंग में एक सही ऑप्शन था एक डिसेंट ऑप्शन था तो यहाँ पे बॉक्स के अंदर बात करें रियल बर्ड्स एयर की तो बॉक्स के अंदर टाइप सी केबल मिलती है और ये चार्जिंग केस विद बर्ड्स आता है रियल बर्ड्स एयर न्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे बॉक्स के अंदर आपको वही सिमिलर पैटर्न का चार्जिंग केस मिल जाएगा जी हाँ फर्स्ट लुक में रियल बर्ड्स एयर अगर आप फ्रंट से देखते हो तो आपको एयर और न्यू एयर या फिर एयर न्यू दोनों ऑलमोस्ट सेम ही लगने वाले हैं बैक में भी वही डिज़ाइन वगैरह है डिज़ाइन में रियल मी बट डिफ्रेंस है चार्जिंग का जी हाँ अब आपको रियल बर्ड्स एयर न्यू के अंदर यू 2.0 चार्जिंग पोर्ट मिलता है रियल मेम्बर्स एयर में आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिलता है इवन रियल मेम्बर्स एयर वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है और रियल मेम्बर्स एयर न्यू वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता है बिल्ड क्वालिटी की बात करता हूँ देखने में दोनों काफ़ी सिमिलर लग रहे होंगे बट कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से रियल मेम्बर्स एयर न्यू की जो बिल्ड क्वालिटी है या फिर मैं कहूँ तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से इतने ड्यूरेबल मुझे फर्स्ट इंप्रेशन नहीं नजर आए कम्पेयर टू रियल मेम्बर्स एयर उनकी बिल्ड क्वालिटी ज़्यादा अच्छी थी यहाँ पर कॉस्ट कटिंग का ट्राई किया गया है बट अभी वो इतना मैटर नहीं करता है अगर आप मेरे को यहाँ पे साउंड वगैरह अच्छी मिलती है और मैं संभाल के रखूँगा तो डेफिनेटली आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से यूज़ कर पाएंगे चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं जो बर्ड्स की डिज़ाइन वगैरह है कुछ आपको ऐसी देखने को मिल जाएगी और बॉक्स के अंदर आपको दो ये बर्ड्स मिलते हैं तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हमने बॉक्स को ओपन कर लिया इसके अलावा एसेसरीज की बात करते हैं कि बॉक्स के अंदर और एसेसरीज में क्या क्या मिलने वाला है तो यहाँ पे आपको यू एस बी टू पॉइंट चार्जिंग केबल भी मिल जाती है तो दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही फीचर्स है सेम ही स्पेसिफिकेशन है सिर्फ फ़र्क यही है टाइप सी पोर्ट रियल मेम्बर्स एयर सपोर्ट करता है रियल मेम्बर्स एयर नियो यू एस बी टू पॉइंट ओ वायरलेस चार्जिंग रियल मेम्बर्स एयर सपोर्ट करता है रियल मेम्बर्स एयर नियो सपोर्ट नहीं करता है थर्ड जो डिफरेंस है वो ये है कि एक्चुअल के अंदर रियल मेम्बर्स एयर के अंदर आपको आई आर सेंसर मिलता है और नीचे तरफ देखते हैं छोटी सी एक लेयर मिलती है जी हाँ एक लाइन खींची हुई है नीचे तरफ वहीं पे रियल बर्ड्स एयर नियो की मैं बात करता हूँ तो आपको यहाँ पे दो डिफरेंस देखने मिलेंगे एक तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आई आर सेंसर नहीं है रियल बर्ड्स एयर राइट एंड साइड पे है आपको दिख रहा होगा वहाँ पे आई आर सेंसर है और रियल बर्ड्स एयर नियो उसके अंदर आई आर सेंसर नहीं है सेकंड नीचे जो लाइनिंग है जी हाँ जो सिल्वर कलर की लाइन कर रखी है वो आप मैंशन नहीं की गई है रियल बर्ड्स एयर नियो के अंदर इसके अलावा दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर ही डिज़ाइन के लुक में आपको नज़र आने वाले हैं जो माइक वगैरह है वही पोजीशन वगैरह है कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं आगे बढ़ते हैं हम बात करते हैं आप कैसे इसको अपने फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं अब वो करना क्या है यहाँ पे जो रीसेट बटन है उसको आप तीन सेकेंड तक प्रेस करके रखिएगा तो जो ब्लूटूथ है पूरा पूरा रीसेट हो जाएगा तो वन टू थ्री हमें थ्री सेकेंड तक प्रेस करके रखा अब आपको फ़ोन में ब्लूटूथ में स्कैन करना है और जब आप स्कैन करोगे तो रियल बर्ड्स एयर नीम आपको दिखाई दे जाएगा तो ना वहाँ पे टैप करके डायरेक्टली इजीली इसको कनेक्ट कर सकते हैं और ब्लूटूथ रीसेट करने के लिए तीन सेकंड तक प्रेस करना है प्रॉपर रीसेट करने के लिए आपको इसको टेन सेकंड तक प्रेस करके रखना होता है वही चीज़ रियल मेम्बर्स एयर में भी है और वही चीज़ रियल मेम्बर्स एयर नियो में काफ़ी लोगों को क्वेश्चन आता है कि इसको प्रॉपर रीसेट कैसे करें ब्लूटूथ को रीसेट कैसे करें तो आपको उन्हें फंक्शन बता दिए इसके बाद मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है ब्लूटूथ ऑडियो कोडक में डबल ए सपोर्ट करता है बट अभी यहाँ पर बाई डिफॉल्ट मुझे एस फ़ोन में शो कर रहा है हमने यहाँ पर प्रॉपर कनेक्ट कर लिया है चलिए अब चेक करते हैं कि एक्चुअल में जो रियल मी लिंक अप्ली
अब यहाँ पे कैसे कंट्रोल्स होंगे आपको मैं दिखा देता हूँ तो आपको करना क्या होता है आप यहाँ पे म्यूज़िक का कुछ भी प्ले कर लेंगे अगर आपको उसको प्ले करना है पॉज करना है तो आप डबल टैप चाहे पे आप राइट बर्ड को डबल टैप करो चाहे पे आप लेफ्ट बर्ड को डबल टैप करो जो सॉन्ग है वो प्ले और पॉज हो जाएगा सेम चीज़ दोनों में राइट और लेफ्ट के अंदर डबल टैप से प्ले पॉज हो जाता है इवन यहाँ पर अगर आप मान लीजिए आपको सॉन्ग को नेक्स्ट प्ले करना है तो आप यहाँ पर राइट बर्ड को तीन बार टैप करोगे तो जो सॉन्ग है वो नेक्स्ट प्ले हो जाएगा और अगर आपको प्रीवियस टैग प्ले करना है तो अगर आपने सेटिंग में कस्टमाइज़ कर लिया है तो आप लेफ्ट बर्ड के थ्रू प्रीवियस सॉन्ग भी प्ले कर सकते हैं वही तीन बार आप टैप करोगे तो जो सॉन्ग है वो प्रीवियसली प्ले हो जाएगा टच सेंस की बात करता हूँ वर्क प्रॉपर कर रहा है इवन गूगल असिस्टेंट को भी आप एक्टिवेट करा सकते हैं जी हाँ ये जो आपके बर्ड्स हैं आप उनको होल्ड कर करोगे वैसे कंपनी ने एक सेकेंड का नाम लिया है बट रियलिटी के अंदर आपको दो से तीन सेकेंड तक इसको कंटिन्यूसली होल्ड कर रखना पड़ेगा और अगर आपको किसी को कॉल रिसीव करना है तो आप डबल टैप करके कॉल रिसीव कर सकते हो डबल टैप करके कॉल कट भी जाएगा इसके अलावा वहाँ पे ईयर सेंसर या फिर आई सेंसर नहीं दिया गया है आप ईयर से बाहर निकालोगे जो सॉन्ग है ना तो वो प्ले होगा ना ही वो पॉज होगा तो ये आप नोटिस कर लीजिएगा आई सेंसर यहाँ पर नहीं दिया गया है वही मैं रियल बर्ड्स एयर की कंट्रोल की बात करता हूँ तो वही सेम कंट्रोल मिलेंगे बट आपको यहाँ पे एडवांस में एक आई सेंसर मिल जाता है ये सब जैसे ही बाहर निकालोगे जो सॉन्ग है वो ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगा पॉज हो जाएगा वापस से आप पुट इन करोगे वो सॉन्ग प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा इसके अलावा एक और सबसे बड़ी डिफरेंस की बात करता हूँ तो वो है दोनों का ड्राइवर का साइज जी हाँ रियल बर्ड्स एयर इसका जो ड्राइवर का साइज है वो इलेवन पॉइंट के ड्राइवर्स मिलते हैं और रियल बर्ड्स एयर न्यू इनका जो ड्राइवर का साइज है वो वो थर्टीन एम का देखने को मिल जाता है आते ही मुझे बेस इतना फील नहीं हो रहा था जितना कि लाउडनेस और अगर मैं लाउडनेस की बात कर ही रहा हूँ तो जब एम आई टी डे उसके लाउडनेस की बात करोगे तो वो ऑलमोस्ट आपको इससे आप मान के चाहिए थर्टी टू फोर्टी परसेंट एक्स्ट्रा मिल रही है तो कहने का भी डेफिनेटली ड्राइवर का साइज बड़ा किया गया है बट आपको कहीं ना कहीं फील यही होगा कि एक्चुअली जो बेस का जो इमोशंस वगैरह होते हैं जो फील होता है फील नहीं होगा आपको सिर्फ एक ही चीज़ होगी जो भी पीछे बीट वगैरह बज रही है जो आपको बेस वगैरह सुनाई दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं सीधे फ्लैट जा रहे हैं और सेम चीज़ मैंने काफ़ी सारे ब्लूटूथ नेकबैंड में फील की है ड्राइवर के साइज बड़े होते हैं और जब बात करें म्यूजिक एक्सपीरियंस की स्पेसिफिकली बेस डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे हाई बेस और डीप बेस होता है वो आपको देखने को नहीं मिलता है सिर्फ बेस के नाम पर वो लाउडनेस प्रोवाइड कराते हैं और सेम चीज़ मुझे यहाँ पर देखने को मिली है ओवरऑल म्यूजिक की बात करता हूँ तो यहाँ पे बैलेंसिंग में मुझे इशू नजर आया है जी हाँ स्पेसिफिकली मान लीजिए जो वोकल होती है जो सिंगर की वॉइस होती है और जैसे पीछे यहाँ पे ड्रम्स और बजने स्टार्ट होते हैं दोनों के जो साउंड है वो मिक्स होना स्टार्ट हो जाती है और सबसे बड़ा इशू यही होता है इवन मैं क्लियरिटी की बात करता हूँ तो क्लियरिटी में लैक कर रहे हैं जो एक्चुअल आवाज है उतनी क्लियर सुनाई नहीं दे रही है कंपेयर करता हूँ रियल बर्ड्स एयर से तो रियल बर्ड्स एयर में आपको एक चीज कही थी बेस में आपको थोड़ी बहुत कमी मिलती है बट एक अच्छी चीज क्या थी कि यहाँ पे आपको क्लियरिटी देखने को मिलती है और जब म्यूजिक की बात आती है तो जो फर्स्ट सेगमेंट होता है मैं हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ कि आप पहले क्लियरिटी देखिए देन बैलेंसिंग देन आप बेस पे जाइए क्योंकि जो म्यूजिक एक्सपीरियंस है वो इन तीनों के साथ होता है और यहाँ पे रियल मेंबर्स ए है डेफिनेटली इससे काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे जो क्लियरिटी है वो आपको देखने को मिलती है इवन जो बैलेंसिंग है वो भी डिसेंट देखने को मिलती है बेस में कमी है बट आपको एक चीज़ में क्लियर कर देता हूँ जो डिज़ाइन है जहाँ पर आपको कुछ भी आगे बर्ड्स वगैरह नहीं मिलते हैं बर्ड्स भी डिज़ाइन वगैरह होती है इनमें आप कितना भी ट्राई कर लीजिए जी जो स्पेसिफिकली जो रेंज है ना चार पाँच हज़ार वाली इनमें कितना भी ट्राई कर लीजिए बेस के अंदर को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इशू देखने को मिलेगा चाहे इवन ये जो एम आई टी डल्स टू है जिसके अंदर आप आपको काफ़ी ज़्यादा लाउडनेस वगैरह मिलती है जब मैंने मैं म्यूजिक वगैरह सुना तो बेस मुझे डेफिनेटली हाई मिला था बट जब बेस की बात आती है तो यहाँ पे डीप बेस और हाई बेस दो होते हैं तो हाई बेस मिलता है बट ये डीप बेस में कहीं ना कहीं लैक कर रहे थे वो लोग जो सोच रहे हैं कि उन्हें म्यूजिक के हिसाब से इनको यूज़ कर सकते हैं तो मैं कहूँगा वैसे इनकी प्राइस तीन हज़ार है बट अगर मैं म्यूजिक की बात करता हूँ तो इसी रेंज के अंदर आपको इससे अच्छे बेटर ऑप्शन मिल जाएंगे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मी वीडियो पोर्ट्स एम फोर्टी है इवन इवन बोर्ड फोर फाइव वन भी ऑलरेडी अवेलेबल है बोर्ड थ्री वन वन बी टू भी आप यूज कर सकते हैं तीनों के अंदर आपको म्यूजिक सेगमेंट इससे काफी बेटर मिलेगा प्राइस प्राइस की बात करता हूँ तो दो हजार से तीन हजार की रेंज के अंदर बीच में आपको इजिली मिल जाते हैं सबके डिटेल रिव्यू वाले वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे इवन सबके बेस्ट परचेस प्राइस लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आप चाहें तो वो चेक कर सकते हैं अकॉर्डिंग म्यूजिक की बात की जाए तो तीन हजार के हिसाब से मैं इनके म्यूजिक परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई नहीं हूँ बट वेट
उस टाइम पे जो आपकी आवाज़ थोड़ी फंबल हो जाती है आगे वाले था को समझ में नहीं आई कि लाउडनेस जा रही है बट क्लियरिटी में लैग करती है तो लाउडनेस क्लियरिटी और नॉइस कैंसिल तीन अलग अलग चीज़ें होती है मैं कॉलिंग की बात करता हूँ और वैसे मैं कॉलिंग की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपको एक मैं लाइव कॉलिंग सैम्पल भी दिखाने वाला हूँ जी हाँ एक लाइव कॉलिंग सैम्पल एक बैटरी सैम्पल और एक गेमिंग सैंपल अगले वीडियो के अंदर कि आप खुद जज कर सकेंगे एक्चुअल में रियल वर्स एयर और रियल वर्स नियो के अंदर कितना डिफरेंस इन तीनों डिपार्टमेंट देखने को मिलता है तो कॉलिंग की बात की है तो मैं इनसे वैसे सेटिस्फाई नहीं हूँ बट प्राइस इसकी सिर्फ तीन हज़ार रुपये है और अगर तीन हज़ार की प्राइस की है तो आई थिंक इंडोर कॉलिंग के हिसाब से आप कहीं ना कहीं इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं आउटडोर में शिकायत है तो हम बात करते हैं बैटरी डिपार्टमेंट की तो वैसे रियल वर्स एयर के अंदर भी कंपनी ने क्लेम किया था आपको थ्री आवर्स का बैटरी बैकअप मिलेगा और जब मैंने यहाँ पर जितने भी बैटरी टेस्ट किया उसके अंदर मैक्सिमम मुझे मान लीजिए दो से ढाई घंटे के बीच में मुझे मैक्सिमम बैटरी बैकअप मिलता है बट मुझे लगता है क्योंकि यहाँ पर आई सेंसर नहीं दिया गया रियल वर्स एयर न्यू के अंदर तो कहीं ना कहीं चांसेस है जो बैटरी है वो इजीली तीन घंटे के आसपास निकाल के दे देगी इसका बात करें दोनों की गेमिंग डिपार्टमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है तो वैसे कंपनी ने क्लेम किया दोनों के अंदर आर्बन चिपसेट दिया गया है और यहाँ पे इवन आपको दोनों के अंदर गेमिंग मोड देखने को मिलता है आप गेमिंग मोड कैसे एक्टिवेट कर सकते हो बताया था हूँ आपको दोनों बर्ड्स को एक साथ तीन सेकेंड तक प्रेस कर रखना है और इसके बाद जो गेमिंग मोड है चाहे पेरियल बर्ड्स एयर हो चाहे पेरियल बर्ड्स एयर नहीं हो दोनों का गेमिंग मोड एक्टिवेट हो जाता है उसके बाद जो लेटेंसी थोड़ी कम देखने को मिलती है तो यहाँ पे डेफिनेटली मुझे लेटेंसी कम देखने को मिल रही थी चाहे पे बर्ड्स एयर हो चाहे पे एयर नहीं हो दोनों में कितना डिफरेंस है उसके लिए मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूँ दोनों का एक कंपैरिजन होगा जी हाँ जहाँ पे आपको प्रॉपर एड लग जाएगा एक्चुअली लेटेंसी एक्जैक्टली कितनी देखने को मिल रही है तो प्लीज़ थोड़ा सा वेट कीजिए आपको प्रॉपर एड लग जाएगा बट यस यहाँ पर दोनों को आप गेमिंग के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं बट इसके अलावा एक लैग वाला इशू होता है गेमिंग लैग की बात आती है तो मुझे यहाँ पर भी जी हाँ चाहे पे रेल बर्ड्स एयर हो चाहे पे नियो हो दोनों के अंदर हल्का बहुत लैग करता हुआ दिखाई दिया था बट मुझे स्लाइटली लगा है कि जो रियल मेंबर्स एयर न्यू है इनके अंदर थोड़ा सा लैग मुझे ज़्यादा इशू दिख रहा था बट आप इजीली मैनेज कर लोगे और ये चीज़ बड़ी कॉमन होती है जी हाँ तीन सौ के टी डॉल्स परचेज कीजिए चाहे पे आप दस हज़ार बीस हज़ार के परचेज कीजिए थोड़ा बहुत लैग आपको टी डॉल्स में देखने को मिलता है तो इतना बड़ी शिकायत नहीं है और ओवरऑल बात की जाए तो यस मैं गेमिंग के हिसाब से दोनों को कहीं ना कहीं यूज़ कर सकता हूँ मुझे ज़्यादा शिकायत नहीं है तो बात करें दोनों की कम्फर्टेबल की तो वैसे पहनने में दोनों एक्जैक्टली सिमिलर ही डिज़ाइन में सब कुछ सिमिलर ही है चाहे पे रेड मर्स एयर हो चाहे पे नियो हो तो यहाँ पे कम्फर्टेबल दोनों इक्वल है इवन आप दोनों को चाहें तो हल्की बहुत रनिंग वनिंग के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं मैं सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होता है अगर आप मान लीजिए रनिंग वनिंग के हिसाब से यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप ऊपर एक कैप पहन लीजिएगा ताकि थोड़ा सा एक्सेस सपोर्ट मिल सके अगर आप एक एथलीट टाइप के पर्सन हैं तो आपको यही रिकमेंडेशन करूँगा बट आप नॉर्मल वर्कआउट के लिए हल्का बहुत जो वर्कआउट होता है हल्की बहुत जो एक्सरसाइज वगैरह होती है उनमें दोनों को यूज़ कर सकते हैं चाहे पे एयर हो चाहे पे नियो हो इसके बाद बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट की वो है ड्यूरेबिलिटी आई थिंक यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी मुझे रियल बर्ड्स एयर ज़्यादा ड्यूरेबल लगे हैं कम्पेयर टू रियल बर्ड्स एयर नियो यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी में सेक्रीफाइस किया गया है इवन जब फर्स्ट इम्प्रेशमेंट निकाल के चेक किया था तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हुआ कि इनकी जो क्वालिटी है हज़ार रुपये से जो कम टीटर आते हैं उनकी जैसी क्वालिटी मुझे देखने को मिली थी डेफिनेटली फिनिशिंग अच्छी है कलर वलर करके सब कुछ अच्छा दिया गया है लॉन्ग टर्म के हिसाब से आई थिंक यहाँ पे आपको ज़्यादा शिकायत आने वाली है अब चाहे मानो ना मानो बट यहाँ पे देखने में बहुत सिमिलर है बट बिल्ड क्वालिटी में कॉस्ट कटिंग की गई है इवन जो ड्राइवर्स यूज़ किए गए मैं उनकी क्वालिटी सेटिस्फाई नहीं हूँ यहाँ पर आपको टाइप सी केबल की जगह यू एस केबल दे दी गई है वायरलेस चार्जिंग हटा दी गई है नॉइस कैंसिलेशन माइक हटा दिया गया है मेरे अकॉर्डिंग किसी भी टीटर उसकी जो फर्स्ट प्रायरिटी होती है वो म्यूजिक होता है देन कॉलिंग होता है देन बैटरी गेमिंग होती है तो गेमिंग छोड़ दीजिए बट गेमिंग के अलावा अगर यहाँ पे मुझे एक अच्छा म्यूजिक एक्सपीरियंस मिलता तो भी मैं इसको इजीली रिकमेंड कर देता बट क्योंकि मैं म्यूजिक सेटिस्फाई नहीं हूँ लॉन्ग टर्म के साथ मुझे इतने ड्यूरेबल नहीं लग रहे हैं तो मैं कहीं ना कहीं कहूँगा आप इनको रिकमेंड ना ही करें तो ज़्यादा सी ऑप्शन है इवन इससे बेटर आप एक अच्छी म्यूजिक क्वालिटी वाला जी अगर आपकी प्रायोरिटी गेमिंग नहीं है गेमिंग के लिए डेफिनेटली तीन हज़ार के हिसाब से एक सही ऑप्शन हो सकता है बट अगर आपकी प्रायोरिटी गेमिंग नहीं है आप किसी और टी डब्ल्यू के लिए जाइए कंपेयर टू रियल बर्स एयर नियो और ओवरऑल बात की जाए कि रियल बर्स एयर और रियल बर्स एयर नियो में से मुझे एक को चूज़ करना तो मैं कौन सा चूज़ करूँगा तो आई थिंक रियल बर्स एयर जी हाँ चाहे प्राइस के चार हज़ार रुपये है बट मुझे यहाँ पे एक डिसेंट म्यूजिक एक्सपीरियंस एक
ऑल को सेंड कर कंटिन्यू कर दीजिएगा और अगर आपका कोई डाउट है कोई क्वायरी है कोई फीडबैक है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन शेयर कर दीजिएगा मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा साथ ही आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट जो कि स्मार्ट लाइक आप प्रोग्राम से बना हुआ है वहाँ मुझे फॉलो भी कर सकते हैं और हमेशा एक ही चीज़ ध्यान रखिए यहाँ पे जब भी आप कोई भी चीज़ परचेस कीजिए पहले सोचिए समझिए या क्वालिटी चूज़ कीजिए ना कि मार्केटिंग अभी घर पर रहिए स्टे होम स्टे सेफ एंड टेक केयर